வணக்கம் நேர்களே இன்றும் விழுதுகள் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறோம் இன்றைய தினம் எமது நிகழ்ச்சியில் அதி அதிதியாக மலைய மக்கள் முன்னுடைய தலைவர் தமிழ் முப்போ கூட்டணியுடைய இணைத் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் வி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் எமது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் நுவரலிய மாவட்டத்தில் தற்போது தேர்தல் களநிலைமை எப்படி இருக்கிறது தேர்தல் களநிலைமை இப்பொழுது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி போட்டி போடுகின்ற நாங்கள் எங்களுடைய கள வெற்றிக்காக பாட்டு பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலையிலே எங்களுடைய அமைப்பு இந்த முறை ஐந்து உறுப்பினர்களை பெறக்கூடிய சக்தி இருக்கின்றது ஆகவே அதற்கான முழுமூச்சான வேலைகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கோம் அதிலே எங்களுடைய தமிழ்போக்கு கூட்டணியுடைய மூன்று உறுப்பினர்களும் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றது என்பதை நான் சந்தோஷமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் ஏற்பட்ட பிளவு அதாவது சஜித் பிரேமதாச தனியே தனித்து சென்றிருக்கிறார் ரணில் விக்ரமசிங்க தனித்து ஒரு இரண்டு அணிகளாக செயல்படும் போது இது எந்த அளவுக்கு தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை பாதிக்கும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் அதாவது இந்த ரணில் விக்ரமசிங்க சஜித் தனி பிரிந்தது என்பது ஒரு நல்ல சூழ்நிலை அல்ல என்றுதான் நாங்கள் சொல்லலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் பிரியக்கூடிய சூழ்நிலை அவர்களுக்கு வந்துவிட்டது ஆகவே இந்த பிரிந்த இந்த இரு கட்சிகளுடைய போக்கை பார்க்கும் பொழுது ரணில் அணியினுடைய வெற்றிக்கு சாத்தியமில்லை என்பது தான் தென்படுகின்றது குறைந்த அளவான ஆசனங்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மட்டுமே அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் சஜித் பிரேமதாச அவர்களுக்கு இன்று இலங்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த வாக்குகளின் விகிதாசரம் அதிகரித்திருக்கின்றது என்பதையும் அந்த விகிதாசாரத்தின் அதிகரிப்பின் அடிப்படையிலே அவர் அதிகமான ஆசனங்களை பெற்று இந்த முறை இந்த நாட்டினுடைய பிரதமராக வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அவருக்கு இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது தேர்தலுக்கு பின்னர் சஜித் மற்றும் ரணில் ஆகியோர் இருவரும் இணைந்து செயற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது சாத்தியப்பாடுகள் எப்படி இது அவருடைய உள்விவகாரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி என்பது அவருடைய உள்விவகாரம் நாங்கள் எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் அந்த கூட்டணியில் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் என்றுமே தவிர ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உள்விவகாரங்களை நாங்கள் தலையிடுவது குறைவு ஆனால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இப்பொழுது இன்னும் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது ரணில் விக்ரமசிங்க மஹிந்த ராஜபக்ஷவுடன் இணைந்து செயற்பட போகிறார் அல்லது கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுடன் இணைந்து செயற்பட போகிறார் புதிதாக தேர்தலுக்கு பின்னர் அவர்களுடன் இணைந்து ஒரு அரசாங்கத்தை இல்லை தேசிய அரசாங்கத்தை அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன போன்ற கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இது சம்பந்தமாக நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் அதாவது ஏற்கனவே இது பேசப்பட்ட விஷயம்தான் பல தடவைகளிலே ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் முன்னாள் பிரதம மந்திரி அவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய அவர்களுடன் ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்திலே அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருப்பதாக பல்வேறு இடங்களிலே பேசப்படுகின்ற விஷயம் அந்த வகையிலே இவர்கள் இருவரும் இணைந்தால் அதை அதை அதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு காலத்தில் நீங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவை பல சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் பாதுகாத்திருக்கின்றீர்கள் அவருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில் அவ அவநம்பிக்கை பிறரினை கொண்டு வரப்பட்ட போது கூட நீங்கள் பாதுகாத்திருக்கின்றீர்கள் ஆனால் அண்மையிலே நீங்கள் ஒரு மக்கள் சந்திப்பில் கூறும்போது உரையாற்றும் போது ஐம்பது ரூபாய் கொடுப்பனவு கிடைக்க விடாமல் செய்ததற்கும் ஆயிரம் ரூபாய் இல்லாமல் போனதுக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க தான் காரணம் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வைத்திருந்தீர்கள் இதற்கு காரணம் என்ன ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு தூர நோக்கு சிந்தனை உடையவர் இந்த நாட்டினுடைய அபிவிருத்தியிலே மிகவும் அக்கறையாக கொண்டு உள்ள ஒரு நல்ல மனிதர் அவரை நாங்கள் அந்த வகையிலே அவரை நாங்கள் எந்த விதமான குறை சொல்வதற்கும் இல்லை ஆனால் தன்னுடைய பிடிவாதம் தன்னுடைய கட்சியை கட்சியினுடைய அதிகாரத்தை தான் கையிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அவர் செயல்படுத்த கொண்டதன் காரணமாகத்தான் இந்த பிளவு வருவதற்கு காரணம் ஆகவே இந்த பிளவு வருவதற்கு அவர் தான் முக்கிய காரணம் அவர் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஏனையவர்களுக்கு விட்டுக் கொடுக்கின்ற மனப்பான்மையிலே அவர் இல்லை ஆகவே கடந்த காலங்களிலே அதிகமான மக் பிரதிநிதிகள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதிநிதிகள் விரும்பியது சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு உரிய இடத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆனால் அந்த உரிய இடத்தை அவர் கொடுக்கவில்லை ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் இழுத்தடிப்பு செய்து தான் அவருக்கு அந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளரை கொடுத்தார் ஆகவே அதற்கு பிறகு அவர்கள் உண்மையான நிலையிலே வேலை செய்யாதன் காரணமாகத்தான் சஜித் பிரேமதாசருடைய தோல்வி உறுதிப்படுத்தப்பட்டது ஆகவே இந்த நிலையிலே அவருடைய பிடிவாத கொள்கையை மாற்றி கட்சியினுடைய விட்டு கொடுப்பின் மூலமாக அந்த கட்சியை பாதுகாத்தால் நல்லம் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் ஆனால் இனிமேல் இதை செய்ய முடியுமா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு எழுகின்றது இந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள பிரச்சனை சம்பந்தமாக சம்பள விடயத்தில் நீங்கள் வெளியிட்ட கருத்து ரணில் விக்ரமசிங்கவினுடைய அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தான் இதற்கு தடையாக இருந்திருக்கிறது தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் மேலதிக கொடுப்பனவு நீங்கள் கடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்தபோது வழங்க முயற்சித்த அந்த கொடுப்பனவு கிடைக்காமல் போவதற்கும் நவீன் திசா நாயக்கம் மற்றும் ரணில் விக்ரமசிங்க போன்றவர்கள் தான் காரணம் என்ற கருத்து உங்களுடைய கருத்து இலங்கை தொழிலாளர் காங
எதிர்ப்பை நவீந்து சாநாயக்க செய்தது பிழை என்றும் அதை ரணில் விக்ரமசிங்க தட்டி கேட்க கேட்கவில்லை அவருக்கு ஆதரவாக இருந்து விட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டு தான் நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பனவு அது எந்த பிரதம மந்திரி சொன்னாலும் முடியாது அதற்கான அடிப்படை விஷயம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு கம்பெனிகளுக்கு தான் இருக்கின்றது ஆக இந்த கம்பெனிகளுக்கு அழுத்த அழுத்தத்தை கொடுத்து அந்த கம்பெனிகள் மூலமாக கூட்டு ஒப்பந்தம் மூலமாகவோ அல்லது கம்பெனியோட அழுத்தம் மூலமாகவே தான் நாங்கள் வாங்க முடியுமே தவிர வெறுமனே எந்த பிரதமர் சொன்னாலும் எந்த ஜனாதிபதி சொன்னாலும் அது நடைபெறப் போவதில்லை அதற்கு அடிப்படை தேவையான அந்த கம்பெனிகளுக்கு இருக்கின்ற அதிகாரங்களை கொடுத்து அல்லது கம்பெனிகளுக்கு ஏதாவது மானிய முறையிலே அ அரசாங்கம் கொடுத்து அந்த மானியம் மூலமாக இந்த தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கின்ற ஒரு வழிவகைக்க வைக்க வேண்டுமே தவிர இது வெறுமனே நாங்கள் தேர்தல் காலத்திலே ஜனாதிபதி சொல்லுகின்றார் அல்லது நாங்கள் முன்னே இருந்து அரசாங்கத்திலே கொடுக்கவில்லை என்று சொல்வதெல்லாம் நாங்கள் தப்பான கருத்து நான் சொன்னது இந்த ஐம்பது ரூபாவே கொடுப்பதற்கு இவர்கள் முடியாமல் போய்விட்டது என்பது தான் என்னுடைய கருத்தாக இருந்தது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தவுடைய மலையக மக்கள் சம்பந்தமாக அதைக்கும் போது கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த கூட்டு ஒப்பந்த முறைமை இருந்து வருகிறது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மீது பல்வேறு தரப்பினர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார்கள் அது ஒரு அடிமை சாசனம் என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அதற்கு ஆதரவான நிலைப்பாடுகளும் இருக்கிறது உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன இந்த கூட்டு ஒப்பந்த முறைமை தொடர வேண்டுமா அல்லது ஒரு இடத்தில் முடிவிறுத்த வேண்டுமா கூட்டு ஒப்பந்தம் நல்லதை செய்தால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயமாக இருக்கின்றது அல்லது அது தொழிலாளர்களுக்கு பாலமாக இருக்கும் சமயத்தில் அதை நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இருக்கின்றது இப்போ இந்த இருபது வருடங்களாக இந்த பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன தொண்ட தொழிலாளர்களுக்கு அதாவது சம்பள உயர்வு பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அன்றாட அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுகின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக நிராகரிக்கப்பட்டு வருகின்றது ஆகவே கூட்டு ஒப்பந்தத்தை முறையாக அமல்படுத்துவதற்கு எந்த செயல் திட்டமும் இல்லை உதாரணமாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுகின்றேன் இந்த ஒரு 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 மனிதர் இறந்தால் அவருக்கு பெட்டி பெட்டி எடுப்பதற்காக அந்த கஃபீன் எடுக்கிறதுக்காக இரண்டாயிரம் ரூபாய் தான் இன்னும் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இன்று சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதன் இறந்தால் அந்த சப பெட்டி எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா போதுமா என்ற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்புகின்றோம் ஆகவே அந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் காலத்துக்கு காலம் மாற்றப்பட வேண்டும் மக்கள் தே மக்களுக்கு தேவையானதுகளை மாற்றி அந்த 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 சாசனத்தில் இருக்கின்ற குறை நிறைகளை நிரப்பி அதற்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் செய்ய வேண்டுமே தவிர அந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் அந்த காலத்தில் செய்ததை அதை இப்பொழுது தான் நாங்கள் அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் யாருக்கும் இல்லை அப்படி இருக்கவும் கூடாது இந்த விடயத்தில் நான் நினைக்கிறேன் கடந்த முறை கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்ட போது ஒரு அந்த சவப்பெட்டி போன்ற இந்த மாதிரியான விடயங்களில் சில திருத்தங்களை முன்வைத்ததாக அறிந்தேன் அதற்கு பிறகு அதுக்கு என்ன நடந்தது இல்லை இது வரைக்கும் திருத்தங்கள் நடக்கல இன்னும் அந்த இரண்டாயிரம் ரூபா தான் கொடுத்து கொண்டு வர வருகிறார்கள் சரி இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக தொழிலாளர்களுடைய வேதனம் தீர்மானிக்கப்படும் போது கடந்த எத்தனையோ தடவைகளுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வேதனை அதிகரிப்பை கோருவதும் அதற்காக போராட்டம் நடத்துவதும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதும் அதற்கு பிறகு அந்த கோரி கோரப்பட்ட தொகையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறைந்த ஒரு தொகைக்கு கை சாத்திடப்படுவதுமாக தொடர்ந்து இருபரி இழுபறி நிலையிலே இருக்கிறது இந்த முறைமை அப்படி பார்க்கும்போது இது ஒரு தோல்வி அடைந்த ஒரு முறைமையாகவே தென்படுகிறது ஆகவே இதனை மாற்று மாற்றுவதாக இருந்தால் கூட்டொப்பந்த முறைமை இல்லாமல் செய்வதாக இருந்தால் மலையக மக்கள் முன்னணி நீங்கள் நீண்ட தொழிற்சங்க அனுபவம் உள்ள ஒரு தலைவர் அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய நிலைப்பாடு அல்லது நீங்கள் முன்வைக்கின்ற பொறிமுறை எதுவாக இருக்கும் அதாவது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் என்பது குறிப்பிட்ட இரண்டு தொழிற்சங்கங்கள் மட்டும் கை சாத்துவதை விடுத்து ஒட்டுமொத்தமான தொழிற்சங்கங்களும் இதில் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் இப்பொழுது இப்போது கம்பெனிகள் இருபத்தி ரெண்டு கம்பெனிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஃபெடரேஷன் வைத்திருக்கின்றார்கள் முதலாளிமார் சம்மேளனம் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஏன் அதே போல் நம்ம தொழிலாளர் சம்மேளனம் வைக்கக்கூடாது ஆகவே இந்த தொழிற்சங்க சம்மேளனங்கள் வைக்கக்கூடாது ஆகவே எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு சம்மேளனத்தை வைத்து அந்த சம்மேளனம் மூலமாக இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்வதற்கோ அல்லது சம்பள பிரச்சனை பேசுவதற்கோ அடி அடிப்படை தேவைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து தொழிற்சங்க சம்மேளனம் எனும்போது இதில் த கை சாத்திருக்கிற மூன்று தரப்பு இருக்கின்றதுல காங்கிரஸ் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இரண்டு கட்சி தான் பெரிய கட்சி அந்த மூன்றாவது அதாவது தோட்ட கமிட்டி கமிட்டி என்பார்கள் அல்லவா அந்த கூட்டு கமிட்டி கூட்டு கமிட்டியில் கூட்டு கமிட்டியில் நீங்களும் இணையலாம் தானே அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது தானே அது எந்த இதுவந் எந்த விதமான அழைப்பும் இதுவரைக்கும் விடு விடுக்கப்படவில்லை ஆகவே அது விளக்கு விடுக்கப்படுவது மட்டுமல்ல இன்று மலையகத்திலே எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு காலத்திலே இ
சங்கங்கள் இருக்கின்றன தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் மலையக மக்கள் முன்னணி இது போன்ற சங்கங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன ஆகவே இவர்களையும் இணைத்து கொண்டு அதனை செய்தால் அந்த மக் ஒரு உரிமை ஒரு குரலில் உரிமை குரல் எடுக்க எடுக்கப்பட வேண்டும் எழுப்பப்பட்டால் மட்டுமே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் அப்படி என்றால் நீங்கள் நீங்கள் அதற்கான பொறுப்பை எடுக்க முடியுமா அதாவது நீங்கள் ஒரு தொ மலையகத்திலே ஒரு மூத்த தொழிற்சங்கவாதியாகவும் அரசியல்வாதியாகவும் இருக்கின்றீர்கள் எல்லா தொழிற்சங்கங்களையும் இணைத்து ஒரே குரலாக ஒழிக்க வைத்து தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாய் அல்ல தொழிலாளர்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏற்ப வாழ்க்கை சூழலுக்கு ஏற்ப ஒரு ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு தொகையை வழங்கும் வகையில் ஒரு பொறிமுறையை உருவாக்குவதற்கு எல்லா தொழிற்சங்கங்களையும் இணைத்து கொண்டு செயற்படுவதற்கான சவாலை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நிச்சயமாக கொடுத்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஆனால் அதற்காக எல்லாரும் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் இப்போ இப்படி தான் அதாவது சில சில அரசியல் தொழிற்சங்க தலைவர்களுக்கு சில வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதை ஒரு புறத்திலே வைத்து விட்டு அவர்கள் நேராக கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும் அவர்களுடைய பிரதிநிதிகளை அழைத்து ஒரு மேசையிலே உட்கார்ந்து ஒரு பொறிமுறைக்கு நாங்கள் முதலிலே வர வேண்டும் அந்த பொறிமுறை பிறகு தலைவர்களால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் அந்த தீர்மானித்த பொறிமுறை அந்த கூட்டு அந்த கம்பெனிகளுடன் பேசி பேரம் பேசுகின்ற ஒரு அமைப்பாக மாறி அதை பேரம் பேசுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த பேரம் பேசுவது என்ற விடயம் ஒரு காலத்தில் அந்த சந்தையில் ஆடு மாடுகளுக்கு வே பேரம் பேசி விற்பனை செய்வது போல தொடர்ந்தும் இப்படி பேரம் பேசிதான் மக்களுடைய அவருடைய கூலியை கூட்ட வேண்டும் அந்த நிலை தொடர்ந்தும் இருக்க வே இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா இல்லை அதை விட அதுதான் நாங்கள் இப்பொழுது புது பொறு புது பொறிமுறை ஒன்று உண்டா உண்டாக்குவதற்காக தீர்மானிக்கின்றோம் நாங்களும் தீர்மானித்திருக்கின்றோம் ஏனைய கட்சிகளும் தீர்மானித்திருக்கின்றது அவுட் குரோயிங் சிஸ்டம் என்று அதாவது ஒரு ஒரு நபருக்கு ஒரு ஏக்கர் அரை ஏக்கர் அல்லது ரெண்டு ஏக்கர் காணி பிரித்து கொடுத்து அதன் மூலமாக அவர்கள் சுயாதீனமாக இயங்குவதற்கு தன்னுடைய சம்பளத்தை தானே நிர்ணயப்படுத்துவதற்கும் தன்னுடைய வருமானத்தை தானே நிர்ணயப்படுத்துவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் எடுத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கும் நாங்கள் இந்த கம்பெனிகளுடன் பேசித்தான் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஏனென்றால் கம்பெனிகள் உடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் அவர்களுடைய அனுசரணை இல்லாமல் நாங்கள் இதை வாங்குவது என்பது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆகவே நாங்கள் இந்த எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இதற்கான பொறிமுறைகளை உருவாக்கி அதன் மூலம் இன்று சிறுதோட்ட தொழிலாளர்கள் தங்கள் வருமானத்தை அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கான வசதிகள் இன்று அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்படுகின்றது இன்று ஒரு ஃபேக்ட்ரி நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டுமானால் அவர்களுக்கு டியூட்டி ஃப்ரீ மிஷின் கொண்டு வரதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றது தேயிலைக்கு அதிகமான விலை கொடுக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த மாதிரியான சலுகை எங்களுடைய தோட்டத்திலே வாழ்கின்ற அந்த தோட்ட சிறுதோட்ட உரிமையாளர்களாக நாங்கள் அவர்களை நிறுத்தி அவர்களுக்கும் இந்த வசதி வாய்ப்புகளை கொடுக்கப்பட வேண்டும் இன்று நீங்கள் ரத்னபுர பகுதியில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சிறுதோட்ட தொழிலாளர்கள் உரிமையாளர்கள் நன்றாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கூட இருக்கின்றது அவர்களுடைய தேயிலை அதிகமாக விற்கப்படுகின்றது நூ இன்றைக்கி நூற்றுக்கு எழுபது சதவீதமான தேயிலை அங்கே தான் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது ஆகவே இந்த கம்பெனி என்று வரும் பொழுது இந்த கம்பெனியை நிர்வகிக்கின்ற பொறுப்பு அந்த கம்பெனியுடைய அதிகாரிகள் செய்கின்ற அதிகபட்சமான செலவுகள் காரணமாக தொழிலாளர்கள் நசுக்கப்படுகின்றார்கள் ஆகவே இந்த தொழிலாளர்களுக்கு முறையான சம்பளத்தை கொடுத்து அவர்களும் சம்பளம் பெற்றுக்கொள்வதில் எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை தொழிலாளர்களை பற்றி அதிகமாக கதைக்கும் அதே நேரத்தில் பல தோட்டங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு சமூகம் இருக்கிறது ஒரு இடைநிலை சமூகமாக தோட்ட சேவையாளர்கள் அவர்கள் தொழிலாளர்களுக்காக ஒரு வீடு இருக்கிறது என்ற நிலை இருக்கும்போது கூட தோட்ட சேவையாளர்களுக்கு என்று அவர்கள் ஓய்வு பெறும் காலத்தில் அவர்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு ஒரு துண்டு காணி கூட இருப்பதில்லை ஒரு காலத்தில் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது தோட்ட சேவையாளர்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமாக தோட்டத்திலேயே காணி வழங்குவதற்கான ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்ட போதும் அது எந்த அளவுக்கு வெற்றி அளித்தது என்று தெரியவில்லை அவர்கள் அநேகமாக என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கின்ற விடயம் அவர்கள் சம்பந்தமாகவும் இந்த விட இந்த அரசியல்வாதிகள் தொழிற்சங்கங்கள் அவதானம் செலுத்த வேண்டுமாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன தீர்வை சொல்வீங்க இதற்கு அதாவது தோட்ட அதாவது பெருந்தோட்ட பெருந்தோட்ட மலையக உள்நாட்டு கிராமங்கள் அபிவிருத்தி மலையக புதிய கிராமங்கள் அபிவிருத்தி என்ற அமைச்சு அல்லது முன் முன் முன்ன முன்னால் வந்து அது தோட்ட உட்கட்ட அமைப்பு அமைச்சு இப்படி அந்த அமைச்சுக்கு ஒரு வரவிலக்கணம் இருக்கின்றது அந்த வரவிலக்கணத்திலே சொல்லப்படுகின்ற விஷயம்தான் தோட்ட தொழிலாளர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் அங்கே வீடு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவருடைய இபிஎஃப் இடிஎஃப் நம்பர்ஸ் போட்டு அவர்களுக்கு தான் அந்த வீடு வழங்குவதற்கான சலுகை அங்கே இருக்கின்றது என்று சொல்லப்ப சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே அதை மீறி அந்த அந்த மினிஸ்ட்ரி அதாவது அந்த அமைச்சு செய்தால் நாளை பின்ன அது அவர்களுக்கு இன்குவாரி வரும் ஆகவ
அனுமதி பெற்று மந்திரி சபையிலே அனுமதி பெற்று இந்த மலேகா அதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி வீதி அதிகார சபை இருக்கின்றது வீடமைப்பு அதிகார சபை இருக்கின்றது இப்படி பல அதிகார சபை இருக்கின்றது வட மாகாண அதிகார சபை தென் மாகாண அதிகார சபை வயம்பு அதிகார சபை என்று பல அதிகார சபை இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இந்த தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி வந்த பிறகு மலையக அபிவிருத்தி அதிகார சபை என்று ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த அதிகார சபையினுடைய பொறுப்பு வந்து அங்கோடு அங்கே போட் ஷியாமன் இருப் இருப்பார் உங்களுக்கு தெரியும் போட் ஷியாமன் ஜென்ரல் மேனேஜர் டிரெக்டர் இவங்க தான் இருப்பாங்க ஆகவே இவர்கள் தீர்மானிக்கலாம் இந்த தோட்டத்திலே யாருக்கு வீடு கொடுப்பது இவர்கள் யாருக்கு வீடு கொடுக்கலாம் அப்பொழுது அந்த அமைச்சிலே எந்த விதமான இன்கொயரியும் வர முடியாது இது வந்து போர்ட் யார் தீர்மானிக்கலாம் போர்ட் தீர்மானிக்கலாம் அந்த அங்கே இருக்கின்ற தோட்ட சேவையாளர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு நகரத்திலே சிப்பந்திகளாக வேலை புரிகிறவர்களெல்லாம் அந்த வீடுகளை கொடுப்பதற்கான தீர்மானத்தை அந்த வீ அந்த அதிகார சபையினுடைய போர்டு எடுக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் அதை தான் யோசித்து இந்த இந்த இதெல்லாம் யோசித்து தான் அந்த அதிகார சபையை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த அதிகார சபைக்கு முழு அதிகாரம் இருக்கின்றது போர்டு தான் டிசைட் பண்ணணும் அது செக்ரட்டரி இல்லை அந்த போர்டு டிசைட் பண்ணி சொன்னால் செக்ரட்டரி செய்யணும் தேர்தலுக்கு பின்னர் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்க போகிறது நாங்கள் நிச்சயமாக அரசாங்கம் எங்களுடைய அரசாங்கம் வரும் நாங்கள் அரசாங்கத்தை சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரியாக வருவார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே அந்த 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 அமைச்சிலே நாங்களும் அமைச்சராக வருவோம் ஒருவேளை தற்போது இருக்கின்ற அரசாங்கமே தான் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன மாதிரியான முடிவு எடுப்போம் அது சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் அந்த நேரத்தில் சிந்திக்க வேண்டும் அதை பற்றி முன்கூட்டியே சொல்லுவது எந்த விதமான விஷயமும் நல்லா இருக்காது சந்திரசேகரன் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது அவர் தலைமையில் இயங்கிய மலையக மக்கள் முன்னணி அவரது அவரது மறைவுக்கு பின்னர் உங்களுடைய பொறுப்புக்கு வந்தது பின்னர் அவருடைய குடும்பத்தாரை புறந்தள்ளுவதாக உங்கள் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு உங்கள் மீது தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது தற்பொழுது அனுஷா சந்திரசேகரன் தமது ஒரு சுயேட்சையாக போட்டியிடுகிறார் கட்சியில் தாம் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவும் கட்சியில் ஜனநாயகம் இல்லை என்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார் தான் கட்சியை வெளியிலிருந்து மீட்கப் போவதாகவும் கூறி வருகிறார் இது பற்றி என்ன சொல்லுவீர்கள் அவருடைய செயற்பாடுகளை பற்றி என்ன சொல்வீர்கள் என்னை பொறுத்தளவில் மலையக மக்கள் முன்னுடைய தலைவராக இருந்து நான் இருக்கின்றேன் ஜனநாயக முறைப்படி நான் தலைவராக இருக்கின்றேன் ஜனநாயக முறைப்படி எது நடக்கின்றோமோ அது நடக்கட்டும் சட்டம் பதில் அதுக்கான பதிலே சொல்லும் இன்னும் ஒரு முக்கிய விடயம் இருக்கிறது தேயிலையினுடைய எதிர்காலம் தேயிலை தோ தோட்டத்துறையிலே பணியாற்றுகின்ற தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது கடந்த ஒரு காலத்தில் நான்கு ஐந்து லட்சம் பேர் இருந்தவர்கள் தற்போது ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் வரையில் குறைந்திருக்கிறார்கள் இது எதிர்காலத்தில் இன்னும் குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இந்த நிலைமையில் எவ்வாறான மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் நான் கேட்கிறேன் தேயிலை துறையிலேயே தான் இந்த மக்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற என்று நினைப்பது கூட ஒரு வகையான தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் இதனை எப்படி மாற்ற முடியும் இன்று ஒரு காலத்திலே நான்கு அஞ்சு லட்சமாக இருந்த மக்கள் இன்று நீங்கள் சொல்வது போல் ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரமாக குறைச்சிருக்கின்ற குறைந்திருக்கின்றார்கள் ஏனையவர்கள் இன்று வெளி 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 மாவட்டங்களிலும் வெளி மாகாணங்களிலும் தங்களது வேலைக்காக அதாவது பிழைப்புக்காக சென்றிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த தோட்ட தொழில் வந்து நலிந்த நலிவடைந்து வருகின்றது இப்பொழுது இப்பொழுது நலிவடைந்து வருகின்றது தோட்டத்துறை வேலை செய்வதற்கு ஆட்கள் இல்லை அதில் ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று தன்னுடைய கல்வி வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது இந்த கல்வி வளர்ச்சி காரணமாக தோட்ட தொழிலில் அவர்கள் ஈடுபடுவதற்கு இஷ்டம் இல்லை ரெண்டாவது பொருளாதாரம் போதாது தோட்டத்திலே இருக்கின்ற மக்களுக்கு பொருளாதாரம் போதாது வெளியிலே போய் வேலை செய்தால் அவர்களுக்கு அதிகமான வருமானம் வருகின்ற என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் வெளியே போய் வேலை செய்கின்றார்கள் ஆகவே தங்களுடைய இருப்பிடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக எதிர்காலத்திலே நாங்கள் தோட்ட தொழிலை கைவிடவும் கூடாது ஆனால் மாற்று நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் எடுக்கணும் அதாவது முதல்ல நாங்கள் சொன்னது போல் செல்ஃப் அதாவது சுயமாக தங்களுடைய வருமானத்தை உண்டாக்கி கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல் தோட்டத்தை அரை ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் என்று பிரித்து அவர் அவர்களுக்கு அதை கொடு கொடுப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வருமானத்தை தானே தேடிக்கொள்வார்கள் அப்பொழுது தான் அவர்களுக்கு ஒரு சுய கௌரவம் வரும் நான் எனது தோட்டத்திலே என்னுடைய காணியிலே நான் செய்கின்றேன் விவசாயம் செய்கின்றேன் என்னுடைய விவசாயம் செய்கின்றேன் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு வரும் இப்போ நானும் ஒரு விவசாயி என்னுடைய எனக்கு எனக்கு நம்பிக்கை என்னுடைய காணியிலே நான் விவசாயம் செய்கின்றேன் அதே போல் அந்த சுய நம்பிக்கை அவர்களுக்கு வருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அந்த சுய நடவடிக்கையை எடுப்பதற்கு நான் சொன்னது போல் அந்த ஒரு பொறிமுறையை உருவாக்கி அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஆனால் ஒரு ஒரு விஷயம் நாங்கள் அந்த தோட்ட காணிகளை விட்டு வெளியேறு
அதே நேரத்தில் படித்தவர்களுக்கு சுயமாக சம்பாதிப்பதற்கான வசதிகளையும் அங்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து அதே நேரத்தில் இன்று படித்துவிட்டு நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தொழில் ரீதியிலே தொழிற்சாலைகள் அமைத்து அதையும் நடவடிக்கை எடுத்து செய்யலாம் இன்று கம்பெனிகள் நினைத்தால் பல வேலைகளை செய்யலாம் அவர்கள் இன்று டூரிசம் அதாவது சுற்றுலா சுற்றுலா துறையிலே மிகவும் அக்கறையாக இருந்து செயல்படுகின்றார்கள் அதிலே எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இந்த இந்த கொரோனா வந்ததுனால தான் எங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்து விட்டது இல்லாவிட்டாலும் இந்த சுற்றுலாத்துறையை நல்லா மேல்படுத்தலாம் பூ வளர்க்கலாம் காளான் வளர்க்கலாம் இது எங்களுடைய ஆடு மாடு போன்ற ஏதாவது கால்நடைகளை வளர்ப்பதற்கான வசதிகள் செய்யலாம் கோழி வளர்க்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சுயத்தொழில் இப்போ நீங்கள் வெளிநாடுகளிலே பாருங்கள் பல பண்ணைகள் இருக்கின்றன இந்த பண்ணைகள் போல எங்களையும் எங்கள் எங்களையும் பண்ணையாளர்களாக்கலாம் அதே நேரத்தில் தற்பொழுது தென் மாகாணத்தில் உள்ள தோட்ட பகுதிகளில் பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இந்த கட்டுப்போல் என சொல்லப்படுகின்ற செம்பனை வளர்ப்பு இது ஒரு பெரிய பாரிய பிரச்சனையாக முன்வைக்கப்படுகிறது சூழல் சம்பந்தமான பிரச்சனை ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது இது இதனை பெருந்தோட்டத்துறையிலே அமலப்பட் அமல்படுத்துவதற்கு தேயிலைக்கு பதிலாக இந்த மாற்று பயிற்சியாக இந்த செம்பனையை பயிரிடுவதற்கான முயற்சிகள் கடந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இது சம்பந்தமாக ஒரு நிலைப்பாடு இது இது நாங்களும் நானும் நான் அமைச்சராக இருந்தபொழுது கூட பல்வேறு சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக இந்த பலாங்கொடை எட்டியாந்தோட்ட போன்ற பகுதிகளிலும் இதே போல் தென் பகுதிகளிலும் இதை நாங்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள் அது நடைமுறையில் இல்லை இது வந்து பல சுற்றாடல் பிரச்சனையும் சூழ்நிலை பிரச்சனையும் உருவாக்குகின்றது ஆகவே மக்கள் இதை 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 இருக்கும் பொழுது மிகவும் பயந்து பயந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கின்றது இது இந்த பகுதியில் மட்டுமில்ல இப்போ அந்த பகுதியும் அப்படி தான் இருக்குது புலி சிங்கம் எல்லாம் இருக்கின்றது அங்கேயும் ஆகவே இந்த இது வந்து சுற்றாடலே எங்களை மிகவும் கேள்விக்குறியான ஒரு பிரச்சனையாக உருவாக்கி வருகின்றது ஆகவே இதை நிறுத்திவிட்டு தேயிலை பயிர் அல்லது தென்னை ரப்பர் இல்லை மரவழிக்கிழங்கு இந்த மாதிரியான பயிர்களை நாங்கள் பயிரிடலாமே தவிர இதை இதை நிறுத்த வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இது இது கம்பெனிகள் தன் சுயலாபத்துக்காக செய்கின்ற விஷயம் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அடிப்படை பிரச்சனைகளை பார்த்து செய்கிற விஷயம் அல்ல ஆகவே இதற்கு நாங்கள் பல பல போராட்டங்களையும் நடத்தியிருக்கின்றோம் இந்த நீங்கள் வனவிலங்குகள் பற்றி சொல்லியிருந்தீர்கள் தற்பொழுது அண்மை காலமாக தான் இந்த மலையக பிரதேசங்கள் பல இடங்களிலே இந்த சிறுத்தை புலிகள் மற்றும் கருஞ்சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகள் அதிகமாக வலைகளில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்ற நிலைமையும் அதே நேரத்தில் அந்த வனவிலங்குகளால் மக்கள் தாக்கப்படுகின்ற நிலைமைகள் கூட அதிகமாக அவதானிக்கப்படுகிறது இந்த இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்று நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க இது இதற்கு முக்கியமான காரணம் தோட்ட பராமரிப்பு இல்லை தோட்டங்களிலே இப்பொழுது பராமரிப்பு என்பது மிக மிக குறைவு அந்த காலங்களிலே ஒரு 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 தேயிலை மலையை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் அந்த தேயிலை மலையிலே இருக்கின்ற புல்லுகளை சுத்தப்படுத்தி உரம் போட்டு அந்த தேயிலைக்கு மேலே அந்த புல் வளராமல் பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் டோலமைட் போடுவார்கள் இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே போடுறது இல்லை அவர்கள அவர்கள் காடாக்கி விட்டு விட்டார்கள் ஆகவே இந்த காட்டுக்குள்ளே வனவிலங்குகள் வாரதில் எந்த விதமான புதினமும் அல்ல அது அங்கே அங்கே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க முடிய சூழ்நிலை மாதிரி அவர்கள் அதில் வந்து அந்த விலங்குகள் அங்கே வந்து உள்ளே இருந்து கொண்டு மக்களுக்கு சில அநியாயங்களை செய்கின்றது இந்த தேயிலை தோட்டங்களை தேயிலை தோட்டங்களை சுத்திகரித்து சரியாக பராமரிப்பதன் மூலமாக லாபம் ஈட்டிக்கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு அடிப்படை உண்மை வெளிப்படையான உண்மை இருக்கும்போது கூட நிறுவனங்கள் பல பல பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் அதனை வேண்டுமென்றே காடுகளாக மாற்றுவதற்கு பின்னணியில் வேறு ஏதேனும் சூழ்ச்சிகள் அல்லது திட்டங்கள் இருக்கக்கூடுமா இருக்கலாம் இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எனக்கும் எழுகின்றது ஏனென்றால் இப்படி காடுகளாக ஆக்கிவிட்டால் ஒரு கா எதிர்காலத்திலே இந்த காணிகளை எல்லா சமூகத்துக்கும் பிரித்து கொடுத்து அங்கே இருக்கின்ற மலையக சமூகத்து சமூகத்துக்கு இடமில்லாமல் செய்வதற்கான ஒரு அடிப்படை திட்டமாகவும் இருக்கலாம் இதை 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 நாங்கள் சற்று உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதே போன்றுதான் இந்த ஆட்பதிவு செய்யும் போது கூட உங்களுடைய தலைவர் மனோகணேஷன் கூட அடிக்கடி இந்த விடயத்தை வலியுறுத்தி வருகிறார் ஆட்பதிவு செய்யும் போது மலையக தமிழர்கள் அல்லது இந்திய வம்சாவளியில் என்று பதிவு செய்யாமல் இலங்கை தமிழர்கள் என்று பதிவு செய்வதனோடாக ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருப்பதா அதாவது இந்த சமூக அடையாளம் இல்லாமல் போகிறது என்ற விடயத்தை வலியுறுத்துகிறார் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன இந்த ஆட்பதி விடயத்தில் மலையக தமிழர்கள் தங்களுடைய இருப்பினை அல்லது அடையாளத்தினை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு எவ்வாறான விடயங்கள் இலங்கை இலங்கையிலே நாலு வர்க்கங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று சிங்களம் ரெண்டாவது வடகிழக்கு தமிழர்கள் மலையக தமிழர்கள் முஸ்லீம்கள் ஆகவே இந்த மலையக தமிழர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் இத்தனாயிரம் இத்தனை லட்சம் மக்கள் இங்கே இருக்கின்றோம் என்று சொல்வதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு இந்த 
இலங்கை மக்கள் என்று இல்லாமல் இந்திய வம்சாவளி என்று எழுதுவதிலே இந்த விதமான தப்பு இல்லாட்டி மலையக மக்கள் என்று எழுதுவதிலே இந்த விதமான தப்பும் இல்லை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் செய்தால் மட்டுமே எங்களுடைய ஜனத்தொகை இவ்வளவு இருக்குன்றதுன்னு நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கும் காட்டலாம் வெளி உலகத்துக்கும் காட்டலாம் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் பொழுது கூட இந்திய அரசாங்கம் எங்கள் 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 பால் திரும்பி பார்க்க வேண்டுமானால் இந்த ஐஓடி இலங்கை இந்திய வம்சாவளி மக்கள் என்ற அடையாளம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஆகவே நிச்சயமாக அவர் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இலங்கையிலே இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பது வடகிழக்கு மக்களுடைய வடகிழக்கு தமிழ் மக்களுடைய நீண்டகால போராட்டம் அவர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கின்ற அரசியல் தீர்வு இந்த விடயத்தில் தம வடகிழக்கு மக்களுக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு அமைய வேண்டும் அமையுமாக இருந்தால் அது எந்த அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அதாவது இன்று பிரதமந்திர அவர்களால் பேசப்படுகின்ற ஒரு விஷயம்தான் இந்த நாட்டிலே பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டம் பதிமூணாவது திருத்த சட்டம் ரெண்டையும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்று வடகிழக்கினுடைய தீர்வுக்காகத்தான் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த பதிமூணாவது திருத்த சட்டம் ஆகவே இந்த பதிமூணாவது திருத்த சட்டத்தின் ஜனாதிபதி ம மஹிந்த ராஜபக்ச ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அவர் வந்த பொழுது சொன்னார் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் என்று சொன்னார் இன்று தேர்ட்டீன் மைனஸ் தான் போய் போய் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த தேர்ட்டீன் ப்ளஸ்ஸை செய்து கொடுத்து அவர்களுடைய தன்னை தாங்களே ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை வடகிழக்கு மக்களுக்கு உருவாக்கி தரப்பட வேண்டும் அதிலே அதிலே நாங்களும் அக்கறையாக இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அந்த மக்கள் உரிமைக்காக முப்பது வருஷம் போராடி தன் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை மாய்த்த சம்பவமும் எங்களுக்கு ஞாபகம் வருகின்றது ஆகவே அவர்களுடைய அதிகார பரவலாக்கல் நிச்சயமாக செய்யப்பட வேண்டுகின்ற ஒரு விஷயமாகும் அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு தீர்வு ஒன்று வழங்கும் போது ஒரு தீர்வை ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு பொறிமுறையின் கீழ் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் ஒரு தீர்வு வழங்கப்படுமாக இருந்தால் மலையக மக்களுக்கு அது எப்படி தாக்கம் செலுத்தும் மலையக மக்களுக்கு எவ்வாறான நன்மையை அது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் இல்லை நன்மை தீமை என்று சொல்வதை விட அவர்களுடைய அவர்களுடைய தீர்வுக்கு பின் எங்களுடைய எங்களுடைய பிரச்சனையும் அரசாங்கம் உள்வாங்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த திம்பு பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் பேசும் பொழுது இந்த மலையக மக்களுடைய பிரச்சனையும் பேசப்பட்டது பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆகவே அதன் அடிப்படையிலே தான் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட பொழுது மலையக மக்களுக்கு பிரஜா உரிமை வழங்கப்பட்ட ஒரு விஷயமும் மலையக மக்கள் ஒரு தேசிய இனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமும் உருவாகியது ஆகவே இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட மலையக தேசிய இனம் என்பது வெறுமனே நாங்கள் அங்கு அங்காங்கு இருப்பதை விட எங்களுக்கு குறிப்பாக ஒரு ஒரு மாவட்டத்தையாவது எங்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு நடவடிக்கை அரசாங்கம் செய்து தர வேண்டும் அதாவது நாங்கள் பிரித்து கேட்கவில்லை ஆனால் அங்கு ஒரு அரசாங்க அதிபர் உப அரசாங்க அதிபர் போன்றவர்கள் எங்கள் இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கருத்து இந்த மலையக மக்கள் அதாவது வடகிழக்கு பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் வடகிழக்கில் இருக்க இருக்கின்ற மக்களுக்கு சர்வதேச ரீதியாக பல அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை வலியுறுத்துவதற்கும் சரி அவர்களுக்காக அழுத்தம் கொ அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்கும் வெளிநாடுகள் வெளிநாடுகளை அந்த நாட் அந்த இடத்து அந்த பிரதேச தமிழ் தலைமைகள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டன சரியாகவோ அல்லது தகராகவோ பழ பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மலையகத்தில் இருநூறு வருடங்கள் வரலாற்றை கொண்ட மலையக மக்களுக்கு பிரித்தானியருடைய தாக்கம் மிக பெரியதாக இருந்திருக்கிறது ஆனாலும் கூட இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கத்தில் இருந்தோ அல்லது இந்தியாவை தவிர வேறு நாடுகளிலிருந்து இலங்கை மலையக மக்களுடைய தலைவர்கள் எந்த அளவுக்கு வேறு 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 நாடுகளை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் அபிவிருத்தியாக இருக்கலாம் பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது சமூக ரீதியான பிரச்சனை கல்வி ரீதியான பிரச்சனைகள் இந்த விடயங்களில் வெளிநாடுகளை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் வெளிநாடு அமைப்புகளை எந்த அளவுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் எங்களை பொறுத்தவரையில் வெளிநாடுகளிலே பெரிய தாக்கங்கள் எங்களுக்கு இருந்ததும் கிடையாது எங்களுடைய மக்கள் வெளிநாடுகளிலே பெருசாக வாழ்ந்ததும் இல்லை வாழ்வதும் இல்லை ஆகவே எங்களுக்குன்ற எங்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா தான் ஆகவே இந்தியா தான் இந்த எங்களுடைய பிரச்சனைகளை கவனித்து எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்திய அரசாங்கம் இப்பொழுது பல்வேறு உதவிகளை எங்களுக்கு செய்து வருகின்றது இன்னும் பல உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது கிட்டத்திலே ஒரு பதினையாயிரம் வீடுகளை இந்தியா எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றது பல கல்லூரிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நானூறு மில்லியன் ரூபாய் கொடுத்திருக்கின்றது ஒரு பாடசாலைக்கு மட்டும் தொண்ணூத்தைந்து மில்லியன் கொடுத்து அதுக்கான அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்திருக்கின்றது அதே போல் கல்வியர் கல்லூரிகளுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றது இன்னும் பல பல்வேறு உதவிகளை ஆசிரியர் இடம் அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் பரிமாற்றம் பரிமாற்றங்களை செய்வதற்கான வேலைகளை இந்திய அரசாங்கம் செய்து கொண்டு வரும் இந்திய அரசாங்கம் பல்வேறு உதவிகளை எங்களுக்கு செய்து வருகின்றது இன்னும் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எங்களிடம்
பல உரிமைக்கான அவர்களுடைய உரிமை சம்பந்தமான பல போராட்டங்கள் வேதனம் சம்பந்தமாகவும் போராட்டங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன உயிர் தியாகங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இவ்வாறான நினைவுகளை எந்த வரலாற்று சின்னங்களை அல்லது இந்த வரலாற்று சம்பவங்களை நினைவு கூறுகின்ற விடயங்களை நாம் ஏன் பாதுகாக்க தவறவிட்டோம் இது ஒரு கேள்விக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் இதை நாங்கள் பெரியதாக சிந்திக்கவில்லை ஆனால் எதிர்காலத்தில் இதை சிந்தித்து செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் முல்லோயா கோவிந்தன் அதே போல் பல்வேறு போராட்டங்கள் அந்த காலத்திலே நடந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த இந்த ஆவணங்களாக நாங்கள் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் இந்த மலையகத்திலே சாகித்ய விழாக்கள் செய்யும் பொழுது இவ்வாறான இவ்வாறான ஞாபகங்களை வழி நடத்துவது அல்லது அவர்களுக்காக புத்தகங்கள் எழுதுவது வழக்கமாக இருந்து வருகின்றது அதே போல் அண்மையிலே திகாம்பரம் அவர்கள் வீடு கட்டும் பொழுது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்த பழைய ஞாபகத்தின் அந்த போராட்ட வீரர்களுடைய பெயர்களை வைத்து வருவதையும் நாங்கள் அவதரிக்கக்கூடிய இருக்கின்றது அது ஒரு நல்ல விஷயம் அதே போன்று பாட புத்தகங்களில் கூட மலையக வரலாறு மலையகத்துக்கு எவ்வாறு இந்தியாவிலிருந்து நம் நம்மவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டார்கள் என்ற விடயத்தை பாட விதானங்களுக்கு புறம்பாக வெளியிலிருந்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது நீங்கள் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சராக இருந்த போது கூட ஏன் அதனை ஒரு பாடமாக அந்த பாடத்தில் குறைந்தபட்சம் தமிழ் பாடத்திலாவது ஒரு பாடத்திட்டத்திற்குள் ஒரு பாடமாக ஏன் வைக்க இல்லை அது பாட பாடபுத்துக்களே இரு இருக்கின்றது ஆனால் வேறு விதமாக திணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது விஜயன் மூலமாகத்தான் இங்கே நாட்டுக்கு வந்தோம் விஜயன் மூலமாகத்தான் இந்தியாவிலிருந்து எல்லோரும் வந்தார்கள் என்ற என்ற திணிவு இருக்கின்றது அதே போல் புதிதாக நாங்கள் மலையக மக்கள் இங்கு வந்தார்கள் என்ற விஷயமெல்லாம் அதில் உள்ளடக்கப்படவில்லை ஆகவே பொதுவாக இங்கிருக்கின்ற சிங்களவர்களும் இந்தியாவிலே தான் நாங்கள் வந்தோம் அங்கிருந்து குடியேறி இருக்கின்றோம் எங்களுடைய அங்கே அங்கிருந்து தான் ராஜதானிகள் ரா இங்கே ஆண்டார்கள் என்ற இதெல்லாம் வந்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த இந்த மலையக மக்கள் இங்கே வந்ததுக்கான ஆதாரபூர்வமான விஷயங்கள் சிலவற்றை இல்லாமல் தான் இருக்கின்றது மறைந்த இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸுடைய மறைந்த தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமானுடைய இழப்பு அவர் அவருடைய இழப்பு குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் கடந்த அவருடைய இறந்த காலப்பகுதியிலே முன்வைக்கப்பட்டு வந்திருந்தன அவருடைய இழப்பு அவர் உயிர் அவருடைய இழப்பு என்பது மலையக மக்களுடைய அரசியலில் மிகப்பெரிய வெற்றிடம் இல்லை என்ற கருத்தை மனோகணிஷன் அவர்கள் கூறியிருந்தார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன் நீங்கள் மற்றைய கட்சிகளைப் போல் அல்ல அவருடன் நெருங்கிய தொடர்பினை வைத்திருந்தீர்கள் அவருடைய அவருடன் தான் அரசியலை ஒரு காலத்தில் அவருடன் இணைந்து அரசியலை செய்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய மனதில் என்ன தோன்றுகிறது அவருடைய இழப்பு மலையக அரசியலுக்கு எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது நாங்கள் இருக்கும் பொழுது பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இறந்தக்கு பிறகு நாங்கள் யாரையும் விமர்சனம் செய்வது நன்றாக இல்லை நான் இருந்த பொழுதும் நான் விமர்சனம் செய்யவில்லை இப்பொழுது இறந்த பொழுதும் நான் அந்த விமர்சனத்தை செய்ய போவதில்லை ஒரு தலைவர் இறந்திருக்கின்றார் அது அது ஒரு 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 வெற்றிடம் என்று தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் அந்த வெற்றிடத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய தகுதி அவருடைய மகன் ஜீவன் தொண்டமானுக்கு இருக்கிறதா போக போகத்தான் தெரியும் அதே நேரத்தில் நூறுலிய மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நூறுலிய மொத்தமாக மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மது பாவனை என்பது மிக அதிகமாக இருந்து வருகிறது நீங்கள் ஒரு நீங்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு அமைச்சராக வருவீர்களாக இருந்தால் வரும் வரும்போது இந்த மது பாவனை மது பாவனையை இல்லாமல் செய்வதற்கு என்ன மாதிரியான வேலை திட்டங்களை நீங்கள் முன்னெடுக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரையிலே நான் குடிப்பது இல்லை எனக்கு பாரும் இல்லை நான் ப குடிப்பவர்களை ஆதரிக்கவும் இல்லை என்கரேஜ் பண்ணுறது கிடையாது ஆகவே இந்த மதுவை ஒழிப்பதற்கான திட்டங்கள் மலையகத்திலே பல்வேறு இடங்களிலே செய்யப்பட்டு வந்தாலும் கூட இன்று இளைஞர்கள் இந்த மது போதையிலே மதுக்கு அடிமையாகின்ற பழக்க வழக்கங்களை நாங்கள் நிறுத்த வேண்டும் மது என்று சொல்லும் பொழுது மது மட்டுமல்ல இது இப்பொழுது எந்த பகுதியிலும் சரி மலையகத்திலும் சரி இப்பொழுது போதை வசதிகளும் அதிகரித்து விட்டது ஆகவே இதையெல்லாம் அடக்குவதற்கான அல்லது அல்லது இதை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளே ஒட்டுமொத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு அரசாங்கம் முன்னிற்க வேண்டும் போலீஸார் ஒத்துழைக்க வேண்டும் இப்போ அண்மையில் கூட நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஒரு தொகை ஒரு தொகை போதை வசதி ஏதாவது அங்கே அங்கே கடமை புரிந்த அதிகாரிகளை வைத்து கொண்டதாக உங்கள் நியூஸ் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி அப்படி இல்லாமல் நேர்மையாக இதை ஒதிப்ப ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு எந்த வகையில் எங்களால் உதவி செய்ய முடியுமோ நிச்சயமாக அது உதவி செய்வோம் அது தனிப்பட்ட நபர் ஒரு ஆளால் செய்ய முடியாது இது ஒரு சமூக பிரச்சனை சமூகத்திலே எல்லோரும் இணைந்து எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அரசாங்கமும் இதில் தலையிட்டு செய்ய வேண்டிய விஷயம்தான் இதில் இருக்கின்றது நாக்கோட்டிக் இது கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே நீங்கள் வெற்றி பெற்ற அளவுக்கே தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி வெற்றி பெற்ற அளவுக்கே இந்த முறையும் ஆசனங்களை கைப்பற்ற முடியும் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறேன் நிச்சயமாக கைப்பற்றுவோம் 
எங்களுடைய சம அதாவது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஐந்து ஆசனங்களை பெறும் அதில் மூன்று ஆசனங்களை தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி பெற்றுக்கொள்ளும் கடந்த தினம் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தேர்தலின் போது ரத்னபுர மாவட்டத்தில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி சார்பாக போட்டியிட்ட ஒருவருக்கு தேசிய பட்டியலூடாக நாடாளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பினை பிரதமர் வழங்கியதாகவும் ஆனால் மனோகணேசன் அதனை நிராகரித்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக அமைச்சரவை அமைச்சு பதவி ஒன்றை பெற்று பெற்றுக்கொண்டதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது ரத்னபுரி மாவட்டத்தில் இந்த முறை ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் போட்டியிடுகின்ற போட்டியிடுகின்ற ஆனந்தகுமார் என்பவரா இது பற்றி நீங்கள் அறிவீர்களா அது சம்மந்தமாக என்ன சொல்லுவீர்கள் என்ன என்னை பொறுத்தவரையில் இது எனக்கு தெரியாது புது புது விஷயங்கள் வருகின்றது எந்த அளவில் உண்மையோ அல்லது தேர்தலுக்காக போடுகின்ற குண்டுகளோ தெரியாது நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யும் நேரம் வந்திருக்கிறது என்ன சொல்ல நினைக்கிறீர்கள் என்னுடைய சேவை மலையகத்திலே கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்களாக நான் ஒரு பிரதேச சபை தலைவராக மாகாண சபை அமைச்சராக மூன்று தடவை இந்த முறை ரெண்டு தடவை பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் ஒரு தடவை கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராகவும் பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் இருந்து செயல்படக்கூடிய காலம் எனக்கு கிட்டியது காலம் பொண்ணானது அந்த விஷயத்தை உண்டாக்கி தந்த நூறளிய மக்களுக்கு நான் இன்றும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன் இந்த தேர்தலிலும் எனக்கு அதிகமான வாக்குகளை அளித்து என்னை வெற்றி பெற செய்கின்ற அதே நேரத்தில் எங்களுடைய கூட்டணியிலே மூன்று பேர் வருவதற்கான வெற்றி வாய்ப்பினையும் நீங்கள் உருவாக்கி தர வேண்டும் கூட்டணி என்பது இந்த நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் அதிகமாக தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் யாழ்ப்பாணத்தை தவிர அடுத்ததாக வாழ்கின்ற இடம் நூறெலிய ஆகவே நூறெலிய மாவட்டத்திலே இந்த கூட்டணியுடைய வெற்றி இந்த நாட்டு மக்களுடைய பாதுகாப்புக்கு உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு வெற்றியாக அமைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்தாகும் ஆகவே எங்களை தேர்ந்தெடுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு உதவி செய்வோம் மிக்க நன்றி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு உருவாக்கி தந்த சூரியன் வானொலிக்கும் சூரியன் அந்த வெப்சைட்டுக்கும் என நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திப்போம் அதுவரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது பரமேஸ்வரன் விக்னேஸ்வரன்